Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Berufe im Spätmittelalter. Aus Nürnberg gibt es eine wundervolle Quelle, nämlich das Hausbuch oder die Hausbücher der Mendelschen Zwölf Brüder Stiftung. Es war eine Art Armstift, eine Stiftung für arme, notgeratene Handwerker und sie hat immer zwölf Brüder aufgenommen und diese Brüder wurden mit einer Beschreibung, einem im Bild ihrer ursprünglichen Tätigkeit in ein Hausbuch verewigt. Das heißt, wir haben eine große Sammlung ähm, ab dem späten 14. Jahrhundert, wobei die Bilder ab dem frühen 15. Jahrhundert dann anfangen, ähm, bis in die Neuzeit von Handwerksdarstellung. Gerade mit den frühen im 15. Jahrhundert wollen wir uns heute mal beschäftigen. Schöner wäre es natürlich, wenn ich eine Buchversion dieser Hausbücher anbieten könnte. Kann ich leider nicht, aber von der WBG haben wir die Enzyklopädie des Mittelalters. Ein zweibändiges Werk ist nicht wirklich ein Lexikon, das nach äh, äh, Alphabet sortiert Schlagwörter hat, sondern es sind immer kurze Einleitungen zu verschiedenen Themen. Kann ich Ihnen empfehlen, habe ich auch hier stehen. Wunderschönes Buch und davon verlose ich auch zwei. Wie üblich, schreibt was Nettes in die Kommentare. Aber heute habe ich sogar noch ein anderes Buch, mal nicht von der BBG, sondern von einem Gast, der schon mal hier war. Erinnert euch an den Film über Fabelwesen. Mein Gast damals, Florian Schäfer, bringt gerade, äh, ich glaube, sein drittes Buch schon raus, Fast verschwundene Fabelwesen. Und die ersten Bücher von ihm waren Bildbände. Jetzt haben wir es mit einer Art fiktiven äh, Reisebeschreibung eines äh, Kryptozoologen im 19. Jahrhundert zu tun. Die ganze Geschichte ist natürlich fiktiv, aber der reist durch Europa und sammelt oder, oder zumindest erforscht Fabelwesen. Ein wunderschön gestaltetes Buch. Ich zeige hier gleich mal die Seite über das Einhorn. Ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Nicht nur, weil er hier ein Bild des Hausbuchmeisters in der Mitte verwendet. Das hat er natürlich sofort einen Bonus bei mir. Aber wer sich für dieses wirklich schöne Buch interessiert, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zum zur Vorbestelleraktion. Um mich mal reinschauen, wer sich für sowas begeistern kann, kann ich wirklich nur empfehlen. Im Jahr 1388 äh, stiftet der Nürnberger Patrizier Konrad Mendel eine Armstiftung. Ein Haus nach äh, Vorbild der, der flämischen äh, Begardenhäuser. Wir haben die Beginen und die Begarden, das ist eine Laienvereinigung, das sind Leute, die in Klosterartiger Gemeinschaft, aber in den Städten miteinander leben, zu libertär leben, in Armut leben, aber eben keine Nonnen oder äh, Mönche sind. Und nach Vorbild dieser Begarden wird eben dieses Armstift gegründet. Da sollen in Not geratene oder in Armut geratene Handwerker aufgenommen werden. Zwölf Brüder gleichzeitig, daher der Name, und ähm, ihren Lebensabend verbringen. Sie werden dort gepflegt, sie werden dort bekocht, es gibt also auch Personal dort. Und solche Stiftungen waren relativ häufig. Wir haben Hospitalstiftungen, wir haben eben solche Armenstiftungen. Man darf sich jetzt, jetzt nicht vorstellen wie ein Armenhaus, man kennt es so aus Michel aus Lönneberger, das Armenhaus, wo die in der Verfilmung, wo die dann sitzen und äh, vor sich hin vegetieren. Also solche Armenstifte haben schon dafür gesorgt, dass die auch lebenswürdig gelebt haben. Es war natürlich aber auch eine, eine, eine klerikale oder zumindest eine Glaubensgemeinschaft, also Gebet war da sehr wichtig und auch die Kleidung, die wir nachher sehen, die weist darauf hin. Aber das Interessante an dieser Zwölfbruderstiftung, äh, es gab in Nürnberg zwei, es gibt später noch die Landauer Zwölfbruderstiftung, die wird aber erst 1501 gegründet. Ähm, beide diese Zwölfbruderstiftungen haben Hausbücher geführt und da wurden eben die Handwerker äh, abgebildet in ihrer ursprünglichen Tätigkeit. Das heißt, wir haben ein riesiges Konvolut an äh, Darstellung von Handwerkern, das geht auch bis ins, ich glaube sogar bis ins 19. Jahrhundert, ganz frühe 19. Jahrhundert in den letzten Bilder. Das Ganze wird dann im Zuge der Säkularisierung 1806 aufgelöst, aber bis dahin haben wir eigentlich durchgehend diese armen Stifte in Nürnberg. Und da wollen wir jetzt einfach mal reinschauen, denn allein für das 15. Jahrhundert haben wir über 100 Abbildungen von Handwerkern. Hier haben wir den Nachfahren von Konrad Mendel, Peter Mendel, der 1473 stirbt, also zu der Zeit äh, der Patron dieses Hauses ist, der Geldgeber dieses Hauses ist und man sieht hier auch eben das Knien vor dem Altar. Das Ganze hat auch immer einen religiösen Charakter. Solche Stiftungen sollen natürlich als gute Tat zählen, sollen natürlich auch für Seelenheil da sein und wie so oft sind auch die, sowohl die, die Bewohner verpflichtet für den Stifter zu beten, aber auch für die wird gebetet. Also auch deren Seelenheil nach ihrem Tod, darum wird sie gekümmert. Das ist immer ein ganz wichtiger Teil dieser Stiftung. Und wir gehen einfach alphabetisch durch. Es ist natürlich keinerlei Anspruch auf Vollkommenheit. Wir können nicht sagen, dass es alle Berufe, die es in Nürnberg zu der Zeit gab, aber es ist ein guter Querschnitt. Nürnberg ist, was Berufe angeht, sowieso eine Ausnahme. 
Wir haben keinerlei Zunft in Nürnberg. Äh, 1349 werden die Zünfte in Nürnberg verboten. Wir haben in fast allen großen Städten eine Auseinandersetzung zwischen dem Patriziat und den Handwerkern. In den frühen Städten ist es eigentlich immer so, dass die Patrizier oder zumindest die städtischen Adligen das Sagen haben, einfach weil sie von den Stadtherren eingesetzt sind. Das sind entweder die, die, die Ministerialen des Königs oder der Bischöfe oder der Klöster, jeweils des Stadtherren. Und im Laufe der Zeit kommen dann noch die Fernkaufleute dazu, bis so im 14. Jahrhundert meistens die Handwerker versuchen, in die Regierung zu kommen. In manchen Städten sind sie sehr, sehr erfolgreich. Da können sie das Patriziat zum Teil komplett verdrängen. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Nürnberg, sind sie nicht erfolgreich und werden verdrängt. Überall sonst haben wir eigentlich äh, Kooperationen von Handwerkern. Ob die jetzt Zunft heißen oder Gilden oder in Aachen, in Köln werden sie Gaffeln genannt. In den norddeutschen äh, Küstenstädten werden sie oft Ämter genannt. Das ist vollkommen unterschiedlich, aber im, im Grunde genommen haben wir überall äh, gemeinschaftliche Vereinigungen von Handwerkern, um ihre Interessen zu vertreten. Das haben wir in Nürnberg eben überhaupt nicht mehr. Ähm, stattdessen gibt es das Rugamt. Das ist eine, eine städtische Verwaltung, die die Aufgaben übernimmt, die die ähm, äh, Lehrlings- und Gesellenprüfungen übernimmt, die Freisprechung übernimmt, auf die, dieses Rugamt muss dann auch geschworen werden. Dieses Rugamt übernimmt aber auch die Erlaubnis, wer überhaupt ein Gewerbe äh, betreiben darf und welche Gewerbe gesperrt sind. Die Lehrlinge oder die Gesellen dieser gesperrten äh, Gewerke dürfen auch nicht auf Wanderschaft gehen, dürfen die Stadt nicht verlassen, müssen das Bürgerrecht erwerben, dürfen also äh, sind nicht so freizügig wie andere. Ähm, und Gleichzeitig ist dieses Rugamt auch für die Qualitätssicherung da. Also das ist was anderes, wo die Zünfte eben machen, die, die Waren beschauen und sowas macht eben auch das Rugamt. Das ist eine Besonderheit an Nürnberg. Und vielleicht liegt es eben auch daran, dass so eine Stiftung notwendig ist, denn diese Aufgabe der armen Versorgung der eigenen Mitglieder würden sonst eher Zünfte übernehmen. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich der kausale Zusammenhang ist, aber es, man könnte es an, annehmen. Und wenn wir jetzt mal von A bis Z durchgehen, haben wir hier einen Ablader. Das ist eine von vielen Tagelöhnertätigkeiten. Also wirklich einer, der für den Warentransport zuständig ist und der dann die angekommene Ware ablädt. Eine Art von Träger quasi. Und hier sieht man eben auch eine offene Wagenkonstruktion, die mit Fässern beladen wird, seitlich beladen wird. Ganz interessante Konstruktion. Und wie gesagt, gleich am Anfang, die Kleidung dieser Leute ist überhaupt nicht repräsentativ, denn das ist Stiftskleidung. Das ist im Prinzip eine Art von Mönchskutte und darüber eine Gugel. Das ist absichtlich so angelegt. Die tragen eine Kleidung in ihrem Stift, das ist nicht die Kleidung, die sie in ihrem privaten Leben getragen haben. Wir haben ein paar wenige Ausnahmen, darauf werde ich gleich hinweisen. Aber das ist so ein Irrtum, der häufiger mal kommt, wenn die Leute sich mit dieser Bildquelle auseinandersetzen, ähm, dass die Kleidung falsch gedeutet wird. Wir haben auch immer den Namen dazu. Also ich kann sagen, dieser Ablader hier hieß Ulrich Windig und ist 1481 gestorben. Diese Daten haben wir immer parat. Ich kann also das Ja sagen und den Namen, fast immer. Ähm, hier haben wir einen ähnlichen Beruf, das ist der Ablasser, 1474 gestorben, Kunst Kastner. Und der zeigt gerade, wie er mit einem Blasebalg und einem Schlauch Wein von einem Fass in ein anderes äh, umpumpt. Also dieser Ablasser ist offensichtlich für die Weinverteilung da. Das ist so Verteilerberuf, haben wir erstaunlich häufig, werden wir noch ein paar sehen. Ähm, vielleicht, auch ist, vielleicht ist es auch eine, eine Mischung der Weine, also ein Verschnitt, wie man es heute noch macht in manchen Sorten. Ähm, das kann auch dazu sein, aber der Name ist hier eben Ablasser. Sehr viel Naheliegender ist dann der Anstreicher. Der ist vor 1415 ins Armenstift eingetreten. Erst ab 1415 oder 1414 haben wir die ersten Aufzeichnungen. Das heißt, die bereits Verstorbenen werden dann nachgetragen. Und der Name, das haben wir auch recht häufig, hier haben wir noch einen Namen, der den Beruf ausdrückt, nämlich Fritz Dünscher, also von Tünschen. Ähm, das ist der Anstreicher oder Tünscher. Hier verputzt er gerade ein Haus. Ist interessant zu sehen, dass wir hier ein gemauertes Haus haben, das dann verputzt wird. Ähm, auch die Werkzeuge können wir sehr, sehr schön sehen. Die Kelle, all das ist gut zu erkennen. Sehr viel häufiger sind natürlich die Bäcker. Und wenn wir mehrere Beispiele haben, habe ich versucht, immer einen späten herauszusuchen. Hier haben wir von 1466 den Bäcker Heinz Peuchlein. Und der gerade in einer großen Molle den Teig anrührt. Bäcker habe ich tatsächlich zwei Bilder. Hier sieht man den Ofen im Hintergrund nur so äh, angedeutet. Ich habe noch ein zweites Bild genommen, wo man hier ein richtiges Backhaus sieht. Und auch die Konstruktion des Backhauses ist sehr, sehr schön zu sehen. Ist von es ist in dem Fall, der, der Mann hieß Klos Peck und ist 1486 gestorben. Immer noch mit B haben wir den Ballenbinder. Da sind wir wieder im Bereich der Warenverpackung, der hier mit einem Holz, das wird tatsächlich heute zum Teil noch so ähnlich gemacht, und Seil, die, die, die Ballen zusammenpackt für den Ferntransport. Ihr seht, das Bild ist beschädigt. Wir sehen leider nicht alles, man sieht nur einen Teil. 
Aber der Mann hieß Hans Schupf, ist 1496 gestorben. Und das sind einfach so Berufe, die einem gar nicht so klar sind. Also es gibt, eine, ja, wir, wir müssen gerade in Nürnberg sehen, das ist eine Handelsstadt, wie viel Warentransport wir da haben. Das ist auch sowas, was in der Darstellung immer so klein ist. Die, die Transport, also wenn wir sehen in der Darstellung irgendwie einen Händler und der hat dann so seine drei, vier Ballen, das alle auf einem Wagen, das ist natürlich Unfug. Die tatsächlichen äh, Handelszüge in der Stadt Nürnberg waren wirklich, wirklich groß. Also da kann man nicht davon reden, dass es irgendwie so ein kleiner, äh, kleiner, kleiner Wagen ist, sondern wir reden davon großen Mengen und dann sind natürlich auch Spezialisten wie hier ein Ballenbinder notwendig. Im Bereich des Lederhandwerks haben wir hier einen Beutler, also einen Techner. Man sieht im Hintergrund diese, diese Beutel hängen. Auch der ist vor 1414 gestorben und hier ist nur der Vorname vermerkt, der Mann hieß Hermann. Ebenfalls vor 1414 ist dieser Bierbrauer gestorben. Der Mann hieß äh, wieder ein toller Name, Hertel Pierprau. Und was hier lustig ist, oben das, was wie ein Davidstern aussieht, hat in der Zeit noch überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun. Gar nicht. Das ist ein Strohstern, der ausgehängt wurde, wenn Bier ausgeschenkt wurde. Das ist ein Zeichen, das haben wir mehrfach, dass dann eben angezeigt wird, frisches Bier ist da. Und hier haben wir eben nicht den, den Haus, die Hausbrauerei, die oft im, im Privaten gemacht wird, sondern hier haben wir tatsächlich eine größere, eine größere Skala an Brauerei. Hier wird wahrscheinlich auch kein einfaches, dünnes Bier gebraucht, sondern eher schon ein stark Bier anzunehmen. Kann man natürlich nicht nachweisen. Dann haben wir mit Konrad Echenlöhr einen Plechschmied von 1463. Und da sieht man sehr, sehr schön im Hintergrund diese äh, Kanne. Ich habe so eine ähnliche Kanne, die ist als Zinnkanne ausgeführt. Ähm, hier, ob es hier Zinn ist, das wurde oft gegossen, oder ob es ein anderes Material ist, kann man natürlich nicht, nicht gut sagen. Aber man sieht sehr, sehr schön, er hat hier die vorgefertigten Metallplatten, die kann man tatsächlich auch so in Nürnberg erwerben, also Nürnberg ist ein Spezialist für solche Halbzeuge und da sieht man im Hintergrund, man sieht einen Trichter, man sieht eine abstellbare Kanne, man sieht mehrere von diesen Kannen, die aufgehängt sind, also das ist wieder ein sehr schöner Einblick in so die, in die Alltagsgegenstände. Dann haben wir ein Bild, das haben wir schon mal verwendet, im Film über Boten damals, das ist Kunst Stirne der 1462 gestorben ist und er war wohl ein städtischer Bote, denn er trägt diese Dose um den Hals mit dem Wappen von Nürnberg darauf. Und das weist ihn eben auch äh, aus als städtischen Boten Nürnbergs. Er ist vom Rat berufen. Ähm, diese, diese Botendosen haben wir ja damals im Film äh, mehrfach genannt. Er ist bewaffnet, er hat einen Spieß, das sehen wir bei äh, Boten auch häufiger mal. Und das ist eben jetzt so ein Stadtbote, der zu Fuß ähm, äh, seine... seine Botschaften überbringt, gerne auch in benachbarte Städte. Wie gesagt, wer sich dafür näher interessiert, wir haben ein ganzes Video gemacht über äh, Boten, da kann man mal reinschauen. Dann haben wir mit Niklas Püttner, wieder ein sprechender Name, einen Böttcher oder Büttner, einen der Fässer macht. Das ist ja auch recht nett, das sind noch keine, also wir haben kaum Metallreifen bei den Fässern in der Zeit, wir haben das immer noch mit Weidenruten gebunden, die hier eben aufgeschlagen werden. Man sieht unten auch noch so ein äh, außer im Fass noch so einen offenen Eimer, das ist auch Böttcher Arbeit, also sie haben tatsächlich eine ganze Bandbreite an Gegenständen, die äh, geböttschert werden. Hier haben wir einen Braumeister, sehr ähnlich zu unserem Bierbrau eben, ist aber ausdrücklich als Braumeister bezeichnet worden, also sehen wir auch die, die unterschiedlichen Spezialisierungen zum Teil. Wir haben teilweise Berufe, die wir heute unter einen zusammenfügen würden, aber tatsächlich sind das Berufe, die äh, vergleichsweise spezialisiert waren und äh, anderswo haben die Zünfte darauf geachtet, dass man bloß nicht außerhalb seines eigenen Gewerkes arbeitet. Hier war es eben das Rugamt, das genauso agiert hat. Neben dem Stadtboten eben haben wir hier nochmal einen anderen Boten, nämlich einen Gerichtsboten, einen Stadtbüttel, ein Stadtdiener, 1429 gestorben. Äh, hier ist nur ein Nachname erhalten, Puchfelder. Ähm, er ist mit einem Schwert ausgerüstet, zeigt natürlich auch seine, seinen äh, Status als Gerichtsbote und einen, einen Stab. Und das ist eben so der, der Ratsbüttel. Man denkt da immer gerne auch bei Büttel sofort irgendwie an Stadtwache oder sowas, aber das sind tatsächlich ist im Prinzip so eine Mischung aus Gerichtsvollzieher, Exekutive, ähm, Boote innerhalb der Stadt. Das ist eine ganz vielfältige Aufgabe. Dann haben wir einen Dachdecker. Der Mann heißt auch Fritz Decker. 
1414 gestorben und es, äh, bei den Dachdeckern gibt es immer zwei Arten. Es gibt die Strohdachdecker und die Pfannendachdecker, die heißen auch immer ganz unterschiedlich. Aber die Pfannendachdecker sind tatsächlich auch ein relativ gut verdienender Beruf. Wenn wir immer so Listen haben, was Handwerker in einer Stadt verdient haben, sind die Dachdecker tatsächlich, gerade die, die Pfannendachdecker, ziemlich weit oben. Und auch wenn man sich diese Dachpfannen anguckt, die sehen eigentlich auch nicht viel anders aus als heute. Also das ist so, kommt uns irgendwie vertraut vor. Ich kenne heute noch Häuser, die so... Ähm, Gedeckt sind sie so ein bisschen oben auf dem Dach aus wie Biberschwanz, unten sieht's aber, sieht man aber deutlich, dass es eine gebogene Dachpfanne ist. Dann haben wir von 1489 Hans Kraft, der Mann war Bauer. Tatsächlich haben wir hier da zwei Sorten, wir finden nachher noch den Gärtner. Der Bauer war, weist darauf hin, dass er nicht in der Stadt gelebt hat, dass er außerhalb gelebt hat und dann in die Stadt irgendwie gekommen ist. Aber hier sehen wir eben auch den Pflug, auch dass das ein relativ komplizierter Pflug ist. Äh, Räderpflug und alles, also alles, was man braucht. Ähm, die Kleidung, er hat wieder die typische Google an, ansonsten wäre das auch eine Kleidung, die beim Bauer durchaus passen würde. Irgendwie wie der Tasche, also es wäre schon gar nicht unrealistisch. Und dann haben wir einen ungewöhnlichen Beruf, zumindest heutzutage, Hans Hoffmann, 1475 war Beckenschläger. Also der äh, schlägt mit dem Hammer aus Messing äh, Waschschüsseln und so, auch dass das natürlich äh, entsprechend der Nachfrage war. Jedes Haus braucht mehrere Waschschüsseln. Also das ist ein Beruf, der sich über Nachfrage nicht beklagen kann. Vor allem, es gibt keine Alternative, es gibt keinen Kunststoffschüssel oder ähnliches. Also diese Messingschüsseln müssen ziemlich verbreitet gewesen sein. Dann haben wir zweimal denselben Beruf, und zwar einmal ein Diener namens Ott von 1443. Der hier wird hier dargestellt wirklich im Haus, hat den Schlüssel für den äh, Schrank seines Herrn, für die Truhe seines Herrn. Also das ist wirklich so der Leibdiener, der im Haus seines Herrn agiert. Der zweite, ein Diener namens Kunzlin, ist gerade beim Straßenfegen. Und das ist so ein Bild, das ich immer sehr, sehr schön finde, ähm, weil wir wissen ja, die Straßen waren dreckig. Hier haben wir einen jemanden, der den Boden fegt. Scheint mir, also es ist, da er Trippen trägt, scheint es nicht innen zu sein, es scheint draußen zu sein. Und natürlich wurde auch dieses Bild schon verwendet, um zu sagen, ja, der braucht Trippen, um sich im Schlamm überhaupt bewegen zu können. Ist halt kein Schlamm. Und es würde ja auch nichts bringen, mit dem Besen im Schlamm zu fuhrwerken. Was für ein Quatsch. Also wäre das Schlamm, hätte er keinen Besen, sondern eine äh, so, so, so ein Schneeschip oder sowas. Oder ein Spaten. Nee. Ähm, ganz offensichtlich ist das jemand, der ganz, ganz normal die Straße fährt. Dann eine echte Nürnberger Spezialität, der Drahtzieher. Der Name ist Dietrich Schockenzieher, also scheint auch wieder was mit Drahtziehen zu tun zu haben, und ist von 1423 und er sitzt hier auf einer Wippe, das war eine große Neuerung im späten Gleiter, dass man beim Drahtziehen jetzt die Wippe verwendet, um mehr... Ähm, mehr äh, Zug ausüben zu können und hat jetzt schon einen dickeren Draht, den er durch ein entsprechendes Loch etwas dünner zieht. Das ist wirklich so Schritt für Schritt. Ich muss den Draht immer durch ein dünneres Loch ziehen, damit ich am Ende meinen dünnen Draht in der Stärke, die ich haben will, bekomme. Und Draht war wirklich eine Sache, die in Nürnberg in allen möglichen Qualitätsstufen Materialien hergestellt wurde. Sehr, sehr wichtig. Heute immer noch bekannt, ein Trexler, Linhard Trexel, vor 1414 gestorben. Und was er hier benutzt, ist eine Wipp-Drehbank. Also mit dem Fuß zieht er oben den, den, den Holzstab, der unter Spannung steht, runter. Das Seil zwischen beiden ist einmal um diese Spindel äh, umgelegt und dadurch wird dieses Werkstück in Bewegung gesetzt. Allerdings nicht wieder bei einer heutigen Drehbank äh, in dieselbe Richtung als Dauerrotation, sondern es rotiert hin und her. Das heißt, mit dem Werkzeug muss er im entsprechenden Rhythmus absetzen und wieder ansetzen, damit Werkzeug ist nicht beidseitig nutzbar, sondern nur einseitig, damit er drechseln kann. Aber auf solchen, auf solchen Drehbänken kann man durchaus sehr, sehr schöne Drechselarbeit machen. Ich habe mehrere Teller, die auf so einer Bank entstanden sind. Da kenne ich mehrere äh, Nachbildungen. Also doch eine sehr, sehr funktionale Angelegenheit haben wir mit Kunz Siegwein, einen Färber, ist 1466 gestorben. Und ich kann nicht, gar nicht genau sagen, was er hier macht. Also es, ist, es wird als Färber genannt. Man sieht hier eine Blaufärbung, also wäre relativ teuer. Welchen Arbeitsschritt ich hier genau zeigen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Beim nächsten Färber, der auch als Tuchscherer bezeichnet wird, kann ich das sagen, ist Hans Färber. Und der ist gerade dabei, mit einer Kade das, den Stoff zu kardieren. Das heißt, er raut den auf. Vor dem nächsten Arbeitsschritt, der Arbeitsschritt kommt dann noch ein bisschen später, zeige ich dann. Und so eine Karte kann man hier im Nachbau sehen. Karten ist ein Distelverwandter, ähm, also diese, diese distelartige äh, Frucht hier wird in, in diese Kadenbürste äh, eingespannt und damit kann ich dann sehr gut Stoff aufrauen. Und das ist der Schritt, bevor ich den Stoff schere, das werden wir gleich nochmal sehen. Ähm, das ist ein ganz, ganz üblicher Schritt, dieses Kardieren von Stoff. 
Dann haben wir hier einen Feilenhauer. Das ist auch ein sehr spannender Beruf. Äh, in dem Fall, er heißt Kunstfeilsmied, also schon wieder ein Name, der sprechend ist. Und tatsächlich, man sollte denken, so Feilen werden irgendwie mit Hammer und Meißel gemacht. Nee, nee, dies ist der Hammer, der hat eine scharfe Kante und wird dann frei händig schlagen verwendet. Also er schlägt diese äh, äh, Rillen in die Pfeile wirklich frei. Ich habe das mal im Original, also ich habe mal gesehen, wie sowas gemacht wird. Bin sehr, sehr beeindruckend. Ich würde das nicht hinkriegen. Sehr anspruchsvolle Aufgabe. Auch ein bisschen monoton. Deswegen wissen wir zum Beispiel aus Frankfurt am Main, dass die Pfeilen, äh, Pfeilenhauer sich besonders unter den äh, Fechtern hervortun. Bei, der Marx, bei den Marx-Brüdern, bei der Fechtergenossenschaft in Frankfurt äh, waren die Pfeilenhauer eine der wichtigsten oder eine der größten Personengruppen. Offensichtlich braucht die einen Ausgleichssport. Dann haben wir einen Fingerhutmacher, der hier mit einem Bohrer, so einem, einem Spindelbohrer, die Löcher in den Fingerhut dreht. Die Fingerhut ist natürlich viel zu groß dargestellt. Aber auch das ist eine eher einfache Arbeit, eher ein Kleingewerbe. Aber in dem Fall ist der Name nicht ganz klar. Also es ist nicht ob es ein lesbar irgendwas mit Fing, wahrscheinlich auch ein entsprechender Name, auch vor 1414 bereits gestorben. Dann in den Städten immer erstaunlich groß die Fischer. Ähm, ist auch so, die älteste belegbare, urkundlich belegbare Vorläufer einer Zunft ist in Frankfurt am Main im Jahr 1945 die Frankfurter Fischer- und Schifferbruderschaft. Ähm, in Frankfurt kann ich wirklich sagen, die Fischer, die Mainfischer waren die größte äh, Bruderschaft, die größte Zunft überhaupt. Und das ist in vielen Städten am Fluss so, also städtische Fischer ganz, ganz wichtig. Man könnte jetzt wieder Rückschlüsse über die Wasserqualität in den Städten ziehen, dass die da direkt in der Stadt fischen können. Hm? Aber das ist heute nicht Thema. Passend dazu der Fischhändler, ähm, Andres Fragner. Fragner ist ein Begriff, der scheint mir fränkisch typisch zu sein für einen Kleinkrämer. Fragner ist ein kleiner Krämer. Und hier haben wir eben einen kleinen Krämer im Sinne eines Fischhändlers, der wirklich auf einem kleinen Stand, der offenbar auch zerlegbar ist, ähm, seine Waren anbietet. Also wirklich so unterer Level Händlertum. Passend dazu haben wir hier einen Fleischer. Auch da habe ich mehrere Fleischer. Hier habe ich wirklich den, der gerade ein Tier zerlegt, der offen arbeitet, im Hintergrund schon ein paar Würste hängen hat. Ähm, so wirklich der kleine Handwerkliche. Der Mann hieß Hans Enzlinger und ist 1465 gestorben. Zwei Jahre später ist der Fleischer Friedrich Plecher gestorben. Und wie man sieht, war der offensichtlich eine ganz andere Liga. Ähm, Normal würde ich sagen, er hat irgendwie ein Zunftabzeichen in der Hand, aber wir reden von Nürnberg, der, da gibt es keine Zunft. Aber er trägt eine pelzverbrämte Schecke, er trägt einen Plattengürtel, er ist eindeutig in seinem Leben mal irgendwas Besseres gewesen. Vielleicht hat er irgendein entsprechendes Amt, einen Beschauer oder sowas inne gehabt, aber er wird hier deutlich als ein wichtigerer ähm, Mensch dargestellt. Und da haben wir eine schöne Bandbreite innerhalb der äh, Handwerkerschaft, was die soziale Stellung angeht. Dann haben wir mit Ott Norlinger, 1476 gestorben, einen Altreus. Ein Altreus ist ein Flickschuster. Wir haben im späten Mittelalter diese Schuhe, diese gerade Schnabelschuhe, die haben eine, eine sehr, sehr dünne Sohle und dementsprechend halten die nicht lang. Man kann so sagen, etwa 30 Tage, ein Monat ist typisch für einen Schuh. Wir haben auch äh, Ausstattungslisten, wo zum Beispiel Sollknechte ausgestattet werden, die bekommen zwölf Paar Schuhe im Jahr. Das ist tatsächlich eher normal. Die alten Schuhe werden aber nicht weggeworfen, die gehen ins Recycling. Und zwar gehen die an den Altreus, an den Flickschuster, der sie aufarbeitet und dann günstiger natürlich neu verkauft. Das ist ganz üblich, dass die solche Schuhe mehrfach diesen Zyklus durchlaufen. Also das ist so. Sie halten nicht sehr lange, werden aber oftmals recycelt. Und mit so einem, auch so ein Flickschuster ist natürlich wieder ein kleineres Gewerbe. Echt, echter Schuhmacher in Anführungszeichen kann es ja mehr leisten. Also wir haben diese Beispiele für Kleingewerbe durchaus häufig. Dann haben wir mit Hans Bräunlein 1464 einen Fuhrknecht. Das ist jetzt der, der äh, für den Warentransport selbst verantwortlich ist. Hier scheint es so, als ob er einen Stein transportiert, eben auch Baustellentransporte übernimmt. Und wir sehen auch hier wieder, er geht neben dem Wagen. Es ist aber auch ein Sattel abgebildet. Er kann also auch auf dem Leitpferd reiten. Wir haben auf den Wagen dieser Zeit üblicherweise noch keine Kutschböcke. Es mag da Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen ist ein Fuhrknecht nicht auf einem Kutschbock sitzen. Und so wird er eben auch dargestellt. Dann haben wir eine andere Variante eines Bauern. Hier haben wir einen Mann namens Berchtold, vor 1414 gestorben. Der wird zwar auch als Bauer im Prinzip bezeichnet, aber die eigentliche Bezeichnung ist Gärtner. Und es kennen wir in anderen Städten, dass die städtischen Bauer, die innerhalb der Stadt leben und außerhalb arbeiten, als Gärtner bezeichnet werden. Die wollen sich offenbar abgrenzen zum Bauern auf dem Land, wobei auch Bauer ist da gar kein so üblicher Begriff, aber mit dem Begriff Gärtner äh, haben die ja eben ihr Selbstverständnis als städtischer äh, Handwerksbauer könnte man fast sagen, der eben ein Stadtbürger oder zumindest ein Stadtbewohner ist 
und kein äh, Bewohner des Umlandes. Dann haben wir einen Gastwirt, Jörg Staats, 1470 gestorben. Und hier sieht man ihn eben, das ist ganz nett, weil das ist mal so ein Einblick in eine, in eine Taverne, in ein ähm, Gasthaus. Wir haben keine Theke, das haben wir ganz oft nicht. Dafür haben wir ein Kühlgefäß. Wir sehen so eine, eine Blechkanne, äh, wie wir vorhin auch gesehen haben, in einer geböttscherten Schale unter Wasser. Dadurch wird sie gekühlt. Ähm, bei den Reisen, wir sehen äh, Sporen an den Stiefeln, das sind also äh, können auch Vorknechte auf jeden Fall sein, aber eher Reiter. Ähm, also auch Vorknecht ist ja unterwegs auf dem, im Sattel, deswegen kann auch der Lersen, diese langen, äh, weichen Stiefel nennen, heißen Lersen. Äh, ist eine äh, Verkürzung von Lederhosen, weil es im Prinzip lederne Beinlinge sind. Und dazu Sporen, also es zeigt schon, dass sie äh, ihren Gasthaus für Reisende ist und es nicht irgendwie äh, Bürger vor Ort sind. Ähm, es wird Essen serviert und es werden Getränke ausgeschenkt. Also da haben wir ein schönes Beispiel, wie man sich einen Gastwirt vorstellen kann. Dann ein anrüchiges Geschäft, nämlich der Gerber, 1464 gestorben, Ulrich Peringer, der hier gerade mit seinen Füßen das äh, Gerbgut im Bottich tritt, also eben mit Gerbstoffen versetzt, bevor es dann wahrscheinlich in die Grube kommt. Es, es gibt, kommt später noch ein Weißgerber, das war ein eigener Beruf. Aber hier haben wir den normalen Gerber, ist wahrscheinlich eine Lohgerbung, kann man zumindest von ausgehen. Das ist ja eben immer das, der Punkt bei den Städten, weil es ja so schlecht gerochen hat, die Gerber, das Gerberviertel ist so übel, auch bei den Gerbern stinkt es nicht ständig. Es kommt sehr darauf an, was die Gerber gerade machen. Ähm, Gerben hat auch viel mit Wartezeiten zu tun, aber die Forschung ist da den ganzen Tag mit stinkenden Stoffen bearbeitet wird. Es gibt Zeiten, wo das wirklich ekelerregend gerochen haben dürfte, das tut es auch heute noch, aber ähm, das kann man auch nicht verallgemeinern, dass bei denen irgendwie grundsätzlich furchtbar war. Dann haben wir mit Kunst Dorenberger, 1443, Kunst überhaupt ein sehr schöner Vorname, kommt oft vor, ein Gewandschneider, wobei es, er wird als Gewandschneider benannt, mir sieht das tatsächlich mehr nach einem Stoffhändler aus, weil er hier gerade mit einem Ellenstab den Stoff abmisst und dann offenbar schneidet, das sieht mir nicht aus, als ob er ein Schneider wäre, den werden wir nachher nochmal sehen, ähm, aber eben die Bezeichnung ist Tiergewandschneider. Ähm, schön ist auch zu sehen, die, die, die verschiedenen farbigen Stoffe und so. Also hier ist kein einziger grauer oder brauner Stoff dabei. Das ist alles äh, als sehr bunt dargestellt. Dann haben wir wieder einen Kleinhändler, nämlich einen Gewürzcremer, Perstold Kromer von 1453. Und das ist wieder ein sehr schönes Kleingewerbe, weil er einfach ein halbes Fass oder einen Bottich hat, den er aufstellt, darauf ein Brett und darauf hat er seine seine äh, Gewürze. Und das ist jetzt, wir hatten ja gerade die Hanse, da hatten wir die große äh, Gewürzhandel. Nürnberg ist ja auch an der entsprechenden Handelsstraße, da kommen die Gewürze aus äh, Venedig hoch. Und das ist jetzt im Prinzip das letzte Glied der Warenkette. Also der, der, äh, das Schiff kommt in Venedig an, es werden große Mengen ausgeladen, die werden dann an die Abnehmer weitergeleitet. Der Abnehmer in äh, Nürnberg ist auch ein größerer Kaufmann, der das dann eben weitergibt. Und äh, hier haben wir jetzt eben den Kleinkrämer, der das von seinem Lieferanten übernimmt und dann im kleinen Verkauf, der sogenannte Detailhandel. Und das wäre genau das, was ich im Hanse-Video erwähnt hatte, dass die Lehrlinge und Gesellen diesen Einzelverkauf machen. Und hier haben wir eben einen kleinen Krämer. Nett ist noch zu sehen die Waage. Da gibt es immer die Frage, wer darf eine Waage überhaupt benutzen? Viele Städte haben das eingeschränkt. Goldschmiede sind oft eine Ausnahme, aber eben auch Gewürzhändler, weil die ja sehr, sehr kleine Mengen äh, handeln äh, müssen, äh, dürfen oft eine, so eine Waage besitzen. Jetzt mache ich einen großen Sprung ins 16. Jahrhundert, weil ich den Beruf einfach nicht auslassen wollte. Da sind wir bei im Jahr 1554, Niklas Klusel, ein Glaser. Und da sieht man recht nett, im Vordergrund ist, ist Waldglas, wahrscheinlich aus Waldglashütten in der Umgebung. Er ist aber gerade dabei, eine Scheibe zu bauen, hier eine Butzenscheibe, die runden Butzen, die er jetzt einspannt. Und da haben wir leider kein Bild im 15. Jahrhundert, aber ich fand es einfach zu nett, um es nicht zu zeigen. Im Jahr 1469 haben wir Niklaus Vogelsteiner, einen Goldschmied. Und hier sieht man eben, wie er auf diesem Amboss mit dem äh, langen Arm eine Schale schmiedet. Man könnte sagen, was sagen hier gerade macht, ist eigentlich mehr Silberschmiede arbeiten als Goldschmiede arbeiten. Das ist klassisch in diese Treibarbeiten Silberschmiede. Und im Hintergrund auf dem Tisch steht ein Deckelpokal, auch sehr, sehr schön. Ähm, also hier mit Silber und Gold gearbeitet. Auch ein sehr nettes Detail. Dann haben wir mit Hermann Paumkartner 1441 einen Gürtler. Natürlich Gürtelherstellung, ganz wichtig. Ich finde das lustig, dieses gezahnte Messer, das er in der Hand hat. Wenn es ein Messer ist, ich kann es gar nicht genau sagen, vielleicht ist es auch irgendein Gegenstand, mit dem er da gerade einen, einen Stempel ins Leder drückt. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung, was der in seiner 
rechten Hand hält. Aber man sieht eben sehr schön die Gürtel der Zeit. Also das sind genau die Gürtel, die wir auch immer verwenden. Die Gürtel haben eine Riemenzunge, um das Ende zu schonen, haben oft Nieten, die die Löcher schützen und haben eben eine, äh, eine Schnalle. Sind auch nicht so wahnsinnig lang. Die zu der Zeit hängen, lässt man auch nicht irgendwie groß hängen. Aber das ist eben so ein immer wieder auftauchendes Kleidungsstück, das eigentlich jeder braucht. Dementsprechend ist der Gürtel ein ganz wichtiger Beruf. Dann Bereich, den ich immer gerne benutze, der Harnich-Polierer. Es gibt auch eine Abbildung oder mehrere Abbildungen mit einem äh, wassergetriebenen Rad, an dem poliert wird. Das ist allerdings dann auch schon wieder 16. Jahrhundert. Hier haben wir im 15. Jahrhundert noch die händische Variante, dass das äh, Stück, ich nehme an, es ist eine Schulter, eingespannt ist in diesen Stock und er das damit äh, da gerade eben mit einem lederbeschlagenen Holzstück poliert. In dem Sack äh, auf, dem, auf der Bank dürfte wahrscheinlich das Poliermittel sein. Ansonsten sieht man hier etliche Rüstungsteile. Man sieht eine Brust hinten hängen. Man sieht eine Schalle, einen Eisenhut, Handschuhe. Ähm, das ist alles sehr, sehr schön ausgeführt. Es ist sogar seine Erfrischung, Kanne und Glas auf dem Tisch zu sehen. Also, hier haben wir Michael Heftel, Macher von 1515. Da habe ich wieder eine Ausnahme gemacht, weil ich es wieder sehr nett fand. Und äh, dem Namen nach He äh, Heftelmacher, er ist ein Heftelmacher. Und Heftelmacher neben Nadeln und äh, teilweise... Zwecken, machen die vor allen Dingen Haken und Ösen. Und was wir hier eben sehen, sind, äh, sind solche Ösen, die vorbereitet werden, die dann als Verschluss dienen. Auch da wir im, äh, von den 15 Jahren sehr wenig Knöpfe haben, da haben wir mehr Nesteln, aber eben auch diese versteckten Haken und Ösen für die Kleidung ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Wir haben ja einen interessanten Wiederhilfsberuf, würden wir heute sagen, von 1414, Ulrich Holzhacker. Der Mann ist auch Holzhacker. Seine Aufgabe, sein Beruf ist offensichtlich Holz zu hacken. Klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber ähm, haben wir dann nachher noch einen Verwandtenberuf. Alle Häuser in Nürnberg werden mit Holz beheizt. Alle, äh, es wird mit Holz gekocht. Die, man kann sich vorstellen, was äh, solche Haushalte an Holzmengen brauchen. Das kennen wir auch aus Rechnungen, gerade aus Patrizierhäusern und großbürgerlichen äh, Haushalten, wie viel Geld da nur fürs Holz, nur fürs Brennholz ausgegeben wird. Und das wird eben auch in großen Mengen angeliefert. Und da braucht es zwischendrin irgendjemand, der das vorbereitet und der das Holz entsprechend hackt. Das ist so, da macht, täuscht man sich auch gerne über die großen Ordnungen. Also wenn wir Abbildungen, tatsächlich mal Abbildungen haben, die sind vor allem aus der Neuzeit, da gibt es dann Fotografien aus dem 19. Jahrhundert, aber eben aus Zeiten, wo immer noch komplett mit Holz gearbeitet wurde. Das sind da, da, so, in der Zeit der Holzanlieferung siehst du da eine Straße voll mit Holz. Also das sind massenhaft Holz, das dann in die jeweiligen Häuser geschafft wird und für den Winter zum Beispiel bevorratet wird. Dazu passen nämlich hier der Beruf des Holzmessers. Und das Messer... Kommt immer von Abmessen, ist immer der, der Dinge verteilt. Wir werden noch mehrere äh, Warenmesser haben in nächster Zeit. Und das ist jetzt eben genau der, der das Holz anliefert, der dieser Frau hier, eine Markt oder Lausfrau, wie auch immer, ähm, das Holz liefert, die es entgegennimmt, es, wieder, es eben abgemessen wird nach Menge und dann auch abgerechnet wird. Aber dieser Holzmesser ist eben jemand, der Holz abmisst. Jetzt nicht mit der Waage, aber eben in anderen Einheiten wie Klaffner. Dann haben wir hier von 1489 Kunz Frank. Der Mann ist Holzschuhmacher. Und bevor jetzt jemand an niederländische äh, Holzschuhe denkt, der Mann, man sieht es hier sehr, sehr deutlich, der macht Trippen. Wieder genau das Ding, das angeblich für den, für den Schlamm da ist, funktioniert aber nicht so richtig gut mit diesem nur einen Lederriemen. Aber solche Trippen sind gerade für Kälte und für nasses Wetter sehr, sehr ideal. Und man muss da auch schon Ahnung haben. Es ist kein ganz unqualifizierter Beruf, weil ein Holzschuh, der nicht passt der, oder der nicht funktioniert, der ist ruckzuck vom Fuß runter. Da hat man nicht viel Spaß mit. Ganz spannender Beruf, den man heute gar nicht mehr im Kopf hat, auch vor 1414 ausgeübt von Fritz Hornrichter, ist eben der Hornrichter. Nämlich viele sprechende Namen, gerade in der Anfangszeit. Ähm, der richtet Hornplatten zu. Seine Aufgabe ist es, Hornplatten, also Kuhhörner, die müssen erstmal glatt gemacht werden, die werden gekocht, damit sie weich werden, dann werden sie zu Platten gebogen, werden dann wieder äh, abkühlen und trocknen gelassen, dann hat man diese äh, Platten, die werden gespalten, dann nochmal geschliffen, um am Ende zum Beispiel für Laternen Hornplatten zu haben. Man sieht hier oben auch ein paar Blechlaternen hängen, ich nehme an, es sind Blechlaternen und ich habe auch solche Hornlaternen, aber ich glaube immer, dass die originalen deutlich besser waren, weil diese Platten deutlich dünner gemacht wurden. Also da, die müssen fast eine glasartige Qualität haben. Da gibt es auch Abbildungen, die das naheliegen. Und hier ist natürlich die handwerkliche Kunst dieses Hornrichters ganz wichtig, dass er es schafft, möglichst dünne und möglichst klare ähm, Hornplatten herzustellen. Denn je undurchsichtiger diese Hornplatte, umso mehr Wirkung der Laterne geht verloren. Ohne Namen, aber von 1450 haben wir einen Hufschmied. Und da gibt es auch wieder mehrere Bilder. Ich habe das Bild vorhin ausgebildet. Man sieht hinten sehr schön dieses ähm, 
so Holzkonstruktionen, in der das Pferd steht. Und die finden wir in einigen Orten bis heute noch. Ich kenne zum Beispiel in Niederlanden in einer Gasse äh, steht noch gena fast genau so eine Konstruktion. Ist später, ist nicht mittelalterlich, ist wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert, aber da hat sich nicht viel geändert, dass man da das Pferd reinstellt, damit es halbwegs ruhig ist und dann die Hufe. Nettes Detail ist auch, um hier beim Spiel mal eine Schürze zu sehen. Also nicht so die Schürze, man sich gerne vorstellt, auch nur Oberkörper geht. Diese Schürzen sind fast immer in der Form, dass sie nur bis zum Gürtel gehen. Aber da haben wir mal eine explizite Arbeitskleidung. Den nächsten Beruf. 1430 ist der Inhaber des Berufes gestorben, hieß Hermendel und war, das hat mich sehr überrascht, ein Hühnerträger. Wie auch immer man Hühnerträger wird, aber seine Aufgabe ist offenbar, diesen mit einem vorhin Schloss verschlossenen äh, Käfig, den er auf dem Rücken trägt, mit Hühnern zum Markt zu tragen oder vielleicht auch von einem äh, Hühnerzüchter zum nächsten. Ich habe da keine Ahnung, aber der Mann hat sein Geld damit verdient, dass er Hühner durch die Gegend getragen hat. Wir haben noch einen Hutmacher. Das sind die sogenannten Zootechnenhüte. Das ist eine ganz spannende Art, Hüte zu machen. Man nimmt so einen normalen Filzhut und dann zieht man Fäden durch. Wollfäden, manchmal sogar Seidenfäden. Die werden dann, geben dann so eine Art Kunstpelz, der wird dann oft noch äh, das, das Ganze quasi durchschlauft, äh, haben die dann äh, Schlaufenmuster, die man mit der Schere auftrennt und dann sieht das Ganze fast pelzartig aus. Bisschen dicker, gibt eine sehr äh, wollige Oberfläche, die aber auch zum Beispiel sehr wasserresistent ist, also ist eine sehr clevere Konstruktion, leider heutzutage echt teuer nachzumachen, aber man sieht eben so, diese, diese zutechten Hüte waren sehr, sehr, sehr beliebt. Dann haben wir mit Wolfhard Kandelgießer, wieder entsprechender Name, einen Kannengießer. Vorhin hatten wir den Blechschmied, der Kannen hergestellt hat, jetzt haben wir den, der äh, Zinn gießt, der hat eine Kelle und man sieht hier in dem in dem Loch am Boden offensichtlich geschmolzenes Zinn, das er in die, in die äh, Form gießt. Und im Hintergrund sieht man fertige Zinnkannen der Zeit. Das sind ungefähr die Zinnkannen, die ich auch immer benutze von der Form her. Ähm also auch wieder ein Beruf, der heute so ein bisschen ausgestorben ist, damals wichtig. Dann haben wir einen Kaufmann. Und dieser Kaufmann wird auch mal ein bisschen anders dargestellt. Er hat immer noch die Google, aber er hat wieder eine pelzverprämte Schecke. Er trägt einen besseren Gürtel. Er hat mit Ketten daran befestigt eine Börse und er steht eben genau vor der Fernhandelsware in Säcke und zu Ballen äh, gebunden, Fässer da hinten. Die Frage ist jetzt, wie so ein Kaufmann im Armenhaus landet, denn letztlich die Zwölfbruder Stiftung ist ein Armenhaus und der scheint schon einen deutlichen Abstieg hinter sich zu haben, dass er am Ende eben als ehemaliger Kaufmann da landet. Für Nürnberg wieder ein ganz wichtiges Gewerbe ist der Klingenschmied. Und hier sieht man eben, dass er die rohen Klingen schmiedet für Messer. Das ist in Nürnberg oft gar nicht mehr der Fall. Das ist bereits eine Verlagsarbeit. Die meisten Klingenschmiede oder Messerschmiede in Nürnberg arbeiten gar nicht mehr selbst, sondern lassen sich ihre Klingen von äh, der Landbevölkerung im Umland herstellen. Da gibt es offensichtlich genug Leute, die Schmiede technisch erfahren genug sind, die sowas können und die eben in Verlagsarbeit mit äh, gestelltem Werkzeug und gestelltem Rohmaterial diese Klingen ähm, schmieden, die dann zum äh, eigentlichen äh, zünftigen oder in Nürnberg eben nicht zünftigen Klingenschmied oder Messerschmied gehen, der die an Fertig stellt, der die Griffe dran macht und das Ganze dann teilweise auch in großen Mengen verkauft. Also das ist wieder so eine Ware, die auch gerne anderswo exportiert wird. Das heißt, der Nürnberger Klingenschmied schickt auf einen Markt anderswo mehrere hundert Messer, die dann da verkauft werden. Dann haben wir einen Koch namens Wilhelm von 1475. Auch da wieder sehr schön zu sehen, die, der Herz. Ich habe ja da auch schon ein Video darüber gemacht, wie gekocht wurde. Die Kleider der Zimmermann hat es ja damals sehr schön beschrieben, dass äh, Feuerholz so als längliche Schnecke quasi ausgelegt wird, das dann äh, längs abbrennt und links und rechts davon stehen die Töpfe und bekommen die Hitze ab. Hier kann man das ganz, ganz wunderbar sehen. Darüber hängt noch ein Kessel, aber die große Arbeit ist im Prinzip die Tontöpfe. Die er da hatten ja auch gerade rührt. Auch hier wieder übrigens eine Schürze, sehr nett zu sehen. Dann haben wir wieder einen messenden Beruf. Hans Brenner, 1505, ein Kohlemesser. Der liefert offensichtlich Kohle an. Nicht, wahrscheinlich nicht in Privathaushalten, da hat Kohle keine große Rolle gespielt. Eher für Handwerker. Handwerker brauchen Kohle. Jeder, der irgendwie Metall verarbeitend ist oder sowas, braucht ja schon sein Feuer, mit dem er arbeiten kann. Und da ist eine Kohlelieferung sehr gut. Man hat da eben oft diese gabelartige Hake, die er benutzt, um die Körbe zu tragen. Aber das ist eine Darstellung, die findet man auch häufiger. 1483 gestorben ist Kunz Kelbermeier und der Mann war Kirchner. Hier sieht man gerade, wie er mehrere äh, Fälle zu einer Tafel zusammennäht. Das ist gerade für Futter 
Fellfutter sehr, sehr beliebt. Es könnte sich um Fee handeln, also sibirisches Eichhörnchen. Das würde von der äh, Fellfarbe ungefähr passen. Ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die sehr beliebt war, dass man die Pelze importiert hat. Das haben wir auch in der Hanse schon. Die Hanse im Ostseehandel hat sehr viel Pelze importiert und die werden dann hier oder vor Ort zu weiterverarbeitet zu Feldhafen. Also sie haben schon so viel über Handel gewusst, dass sie ihnen klar war, dass die Weiterverarbeitung möglichst vor Ort stattfindet und nicht äh, äh, beim, beim Anbieter da das einfach die Preise erhöhen würde. Wer die Weiterverarbeitung übernimmt, der gewinnt am Ende. Das haben wir dann sehr gut in der, in der, äh, im 19. Jahrhundert sehen können im, im Handel. Heinz Zilshorn, 1488 gestorben, war Lederer. Und ob es jetzt ein, ein, ein Gerber ist, möglich. Ich würde eher sagen, dass es ein Zwischenhändler ist, der die äh, Gegerbten äh, heute dann zurichtet, weiter sortiert, weiter verkauft und äh, quasi so die die Schnittstelle einnimmt. Spannender Beruf, vor 1414 gestorben, er, er, er hat Mellräder, ist ein Mahlsieber. Ähm, also der siebt das Mehl. Und ich finde die Konstruktion hier ganz spannend, weil offensichtlich ist hier ein Schutzmechanismus. Er steht vor diesem Kasten, greift mit den Armen rein und ein Leder- oder Stoffvorhang schützt ihn vor dem Mehlstaub. Arbeitsschutz im 15. Jahrhundert. Fand ich sehr, sehr spannend. Das nächste Bild ist so ein bisschen selbstreferenzierend, denn äh, es zeigt einen Maler, von einem Buchmaler gemalt. Ähm, scheint ein Tafelmaler gewesen zu sein, malt hier gerade eine Maria mit Kind auf der Leinwand. Das finde ich sehr nett. Also offenbar ein, ein Kunsthandwerker, der ebenfalls im Armenhaus äh, geendet ist. Der Mann ist 1505 gestorben und hieß Niklas Kerner. Dann haben wir mit Berndlein Maurer, wieder ein Maurer. 1428 gestorben. Hier wird gerade ein größerer Block mit einem äh, Greifhaken und einem Kran bewegt. Offensichtlich haben wir mehr als genug Steinbauten in der Stadt wie Nürnberg. Das soll zu Beruf wie Maurer auch sehr gefragt waren. Oh. Ähm, passend zum Klingenschmied von eben haben wir noch den Messermacher, der offensichtlich gar nicht mit der Klingenherstellung zu tun hat, sondern im Bild nach eher mit der Griffherstellung betraut ist. Also hier arbeitet er gerade mit der Pfeile an einem Holzgriff. Ich nehme an, das ist ein Holzgriff, kann auch Horngriffe sein, da gibt es mehrere Varianten. Aber da sehen wir eben auch, dass solche ähm, Lieferketten ganz fein unterteilt gewesen sind. Mit Kunz Hirsvogel, 1462 gestorben, haben wir einen Messingschläger. Das scheint wieder einer zu sein, der Halbzeuge herstellt, denn auf der Abbildung sehen wir eben, wie er äh, lange Platten, lange äh, soll ich sagen, Lagen aus Messing schmiedet, die offensichtlich für den Weiterverkauf oder die Weiterverarbeitung gedacht sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das der ist, der diese Messingbleche für andere herstellt. Aber kann ich natürlich nur raten. Hier haben wir eben einen Messner oder auch Messdiener, der äh, dem entsprechenden Pfarrer oder auch dem Kaplan zur Hand geht. Die müssen da nicht selbst die Glocke schlagen. Das ist ein, ein religiöser Laie, also ein, wieder ein Helfer. Ähm, an so einer Kapelle oder Kirche und der eben ganz verschiedene Aufgaben hat, wahrscheinlich auch die Sakristei mitverwaltet und ähnliches. Also solche äh, nicht klerikalen Hilfsaufgaben haben wir im Umfeld solcher äh, religiösen Institutionen immer wieder recht häufig. Dann haben wir eine Figur Fritz Snebeis, 1450 gestorben. Der wird nicht nur als Mörtelrührer bezeichnet, sondern auch als Tagelöhner. Also hier taucht wirklich der Tagelöhner auf. Es gab schon ein paar Aufgaben, die eher im Bereich der Tagelöhner kommen. Aber hier haben wir jetzt einen Bauhelfer, einfach der den Mörtel anrührt, aber sonst keine größere Ausbildung hat. Das ist so ein gutes Beispiel für die Tagelöhnerschichten. Auch sehr wichtig, Fritz Zorn von 1482. Der Mann war Nagelschmied und man sieht hier, dass er eben so eine Form hat, so eine Hilfsform, mit der er die Nägel einschlägt, damit sie alle ungefähr gleichmäßig werden. Und wenn man mal einem geschickten Nagelschmied zuschaut, der da wirklich Berufserfahrung hat, der kann unfassbare Mengen an Nägeln in relativ kurzer Zeit herstellen. Es geht wirklich ratzfatz so eine Nagelherstellung, wenn man es wirklich kann. Äh, ebenfalls so ein schönes Halbzeug der Zeit ist äh, der Nestelmacher, vor 1423 gestorben. Na, der Name ist Dietz Nestler. Dietz ist auch wieder ein ganz beliebter Vorname. Und diese Nesteln hier macht, man kann auch Senkel dazu sagen, das sind entweder lederne oder aus äh, einer bestimmten Flech Flechtart 
äh, aus Stoff geflochtene Bänder. Und das ist wahnsinnig wichtig für die Zeit, um zum Beispiel Kleidung zusammenzuhalten. Die gesamte Kleidung basiert auf Nesteln, basiert auf Senkel. An Schuhen haben wir das tatsächlich selten, aber auch alles Mögliche wird damit geschlossen. Taschen werden damit geschlossen, es werden Dinge angebunden. Rüstungen werden genau mit solchen Nesteln äh, befestigt. Also zum Beispiel Arme oder, oder Beinzeug wird mit sowas befestigt. Also Nesteln ist etwas, was man dauernd braucht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben schon genug davon verbraucht und ich habe immer irgendwo Nesteln übrig, die ich im Zweifelsfall nutzen kann. Wieder ein Messnerberuf. 1495, Jörg Nussmessner. Der Mann ist Nussmessner. Wir haben hier wieder ein Bild, das nur teilweise vorhanden ist. Da ist eine Beschädigung dran. Was ich hier besonders nett finde, ist der Wagen wieder im Hintergrund. Denn offensichtlich auch eine offene Konstruktion, die eine Art äh, Tucheinlage hat, die man auf der Seite öffnen kann und damit sind die Nüsse transportiert worden. Ich weiß nicht, ob man die den Wagen nutzen kann, wenn die Nüsse gleich vom Bauch, Baum auch reinschüttelt oder sowas. Aber das ist offenbar die Transportmöglichkeit und er wiegt sie ab mit hohen Maßen. Er hat also so Körbe und Eimer, mit denen er jetzt nach, nach einem Hohlmaß, wahrscheinlich im Nürnberger Hohlmaß, die Nussmenge misst. Auch heute eher selten ist der Paternostermacher. Der arbeitet hier mit auch so einer Mini-Bib-Drehbank, also einem Bogen, dreht den Bohrer. Vorne ist ein dreiköpfiger metallener Bohrer drin und was er da in, der, in seiner linken Hand hält, das ist eine Scheibe Knochen. Das ist ein, äh, meistens Rinderknochen, ähm, herausgeschnittene Scheibe, in die er jetzt diese, mit diesem dreispitzigen Bohrer kann der da Perlen rausdrehen. Äh, das heißt, äh, die beiden äußeren Klingen machen quasi die Kugel, die innere Klinge macht das Loch. Das heißt, wenn er dann fertig ist, hat er direkt eine gelochte Perle. Und man sieht hier rot und schwarz gefärbte Paternoster oder ähm, äh, äh, Rosenkränze, die er eben aus diesen Knochenperlen herrscht. Es gibt, ich kenne auch jemanden, der eine sehr schöne Darstellung eines äh, Paternostermacher macht. Das sieht ganz genau so aus. Ebenfalls so ein Gewerk ist Fritz Piermetter, 1423, der als Pergamentmacher arbeitet. Und das ist eben sehr basal. Die Haut wird aufgespannt, hier mit, einem, mit einer Klinge bearbeitet, abgeschabt, dann getrocknet, entsprechend gekalkt, damit am Ende ein gutes Pergament rauskommt. Ich meine, die werden gekalkt, bin ich bin nicht ganz sicher, vielleicht erzähle ich auch Unsinn. Aber so Pergamentherstellung, gerade in der Stadt mit Nürnberg, kann man sich vorstellen, was da am Pergament gebraucht wurde. Und dementsprechend ist es ein Beruf, der erstmal sehr nachgefragt ist. Ändert sich mit dem Papier dann ein bisschen. Aber letztlich ist bis heute, gibt es heute noch Abnehmer für Pergament. Dann ein Beruf, den es eigentlich nicht geben sollte, wenn man vielen Dokus über das Mittelalter glaubt. Denn wir wissen, die Straßen waren allesamt ungepflastert und dementsprechend braucht kein Mensch einen Pflasterer wie den hier 1456 gestorben, auf den Namen Heinrich hörend. Ähm, man sieht auch seinen Werkzeuge, Keller, Hammer, ein kleiner Schemel, der hier ganz offensichtlich eine Straße gepflastert. Ganz merkwürdig. Dann kommen wir wieder zum Fragner. Ich habe vorhin gesagt, Fragner ist als Name aufgetaucht. Fragner ist eigentlich ein Krämer. Hier vor 1414 ein Mertein Fragner. Und das ist wieder ein Kleinhändler. Ich kann nicht mal genau erkennen, was der da handelt, aber er handelt eben an einem Tisch. Er hat äh, Schalen da, Hohlmaße äh, und äh, macht eben sein Kleingewerbe. Von solchen Kleinstkrämern hat man immer sehr viel. Es gab dann auch, wenn wir Zünfte haben, gab es auch oft so Beschränkungen, dass so Kleinkrämer gar nicht in die Zunft aufgenommen wurden, dass die selbst für die für die, für die Kaufmannszunft oder die Krämerzunft noch zu klein waren. Also da gibt es immer so Abgrenzungen nach unten. Bernhard Plattner, 1423, ist eben ein Plattner. Man sieht hier im Hintergrund wieder fertige Teile hängen. Wir sind da, wie gesagt, im frühen 15. Jahrhundert sind, ist es noch nicht so richtig schön. Es sind noch keine gotischen äh, Formen in der Rüstung. Was man aber als Werkzeug hier sehr, sehr schön sieht, ist die Eisenschere. Eine wirklich, wirklich, wirklich große Schere, auch noch befestigt auf einem Holzklotz. Damit kann man auch Stahlplatten so ein bis anderthalb Millimeter noch gut schneiden. Zwei Millimeter will ich jetzt nicht sagen, aber diese großen Scheren, die sind tatsächlich sehr, sehr brauchbar. Und so eine große Blechschere ist für einen Plattner wirklich unabdingbar. Heinz Riemer, 1433, ist ein Riemenschneider. Seine Aufgabe ist, sieht man auch hier im Hintergrund, aus Lederhäuten möglichst viele Riemen zu schneiden, möglichst wenig Verschnitt zu haben, möglichst gleichmäßige Riemen zu schneiden, die auch für alles Mögliche verwendet werden können. Auch wieder so ein klassisches Halbzeug. Dann haben wir mit Peter Isslinger, 1469, einen Rinkelschmied. Und ein Rinkelschmied, das kommt von Ringen offensichtlich, ist ein Schnallenmacher. Hier ist er mal nicht ein Schnallen, der ist so an... an Taschenbeschlägen, also es sind so, so Beschläge für Taschen mit mehreren Beuteln, die an einem Beschlag hängen, der dann an einem Gürtel gehängt wird. Aber solche Rinkelschmiede machen eben auch äh, Gürtelbeschläge, Gürtelschnallen. Das sind alles Dinge, die ein Rinkel. 
auch, auch Schnallen für, für Rüstung. Und da wird es interessant, wenn, wenn wir eine Zunft haben, dann darf zum Beispiel der Plattner die äh, üblicherweise die äh, Schnallen für seine eigene Rüstung nicht herstellen. Dazu muss er den Rinkelschmiedern ein äh, spannen und dementsprechend, manch, manchmal gibt es dann auch Ausnahmen, da wird gesagt, die äh, Schnallen aus Eisen darf der Plattner selbst machen, die aus Messing muss er zukaufen, da gibt es dann immer so die starken Konflikte zwischen den eigenen Zünften, wer was darf. Sehr spannend, auch heute so gar nicht mehr bekannt, ist der Rockenmacher Wärenlein Rheinmohn 1457 gestorben und Rocken, also Spinnrocken, der macht die Handwerkszeuge zum zum Spinnen von Fäden. Und da habe ich mal andere Bilder dazu geholt. Hier sieht man ähm, auf dem Bild Verkehrte Welt von Israel von Mekkenem, die Frau, die wie der Mann da sitzt und die Unterhose runtergelassen hat, die hat einen Spinnrocken in der Hand. Ähm, daraus wird der Faden gesponnen und der Mann hat eine Haspel in der Hand, auf der der fertige Faden dann aufgewickelt wird. Und äh, als Verkehrte Welt kriegt der hier eben die Haue. Kennen wir eben auch auf anderen Bildern. Hier haben wir nochmal ein weiteres Bild. Da sehen wir jetzt so eine Hassbild, wie wir sie eben auch im Hintergrund auf dem Rockenmacherbild gesehen haben. Dieses Rad, das hier gedreht wird mit der Kurbel. Und wenn man tiefer reingeht, dann sieht man, dass da ein Faden aufgesponnen wird. Dann auch heute quasi unbekannt. Kunz Frank, 1458, ist ein Rotschmied. Ähm... Alles, was mit Messing und äh, oder Messing, Kupfer und Bronze zu tun hat, ist die Aufgabe des Rotschmiedes. Ähm, viel Gussarbeit, also macht vor allem nicht die, im Hintergrund sind ja auch äh, so, äh, Schalen gezeigt. Das dürften eigentlich keine getriebenen Schalen sein, dafür haben wir einen eigenen Beruf, das müssen gegossene sein. Und er arbeitet zumindest gerade an einem Kerzenleuchter mit einer Pfeile. Im Vordergrund steht noch, steht noch zwei weitere Kerzenleuchter und eine Monstranz. Wir sind also auch so Monstranzen, die sehr, sehr prächtig daherkommen, sind oftmals darunter ähm, aus Messing. Oder äh, Bronze, eher Messing, werden dann versilbert oder vergoldet, um prächtiger auszusehen. Und passend dazu gibt es noch einen zweiten Beruf. Jakob Mullner, 1471, ist nämlich Rotschmiedformer. Das ist der, der hier möglicherweise aus Ton die Gussform für genau diese Objekte macht, die wir gerade gesehen haben. Also auch da wieder eine Arbeitsteilung. Der eine darf die Form herstellen, der andere darf dann die Endbearbeitung machen. Scheint nicht ganz dasselbe gewesen. Dann haben wir von 1482 Heinz Weiker, einen Sackträger. Auch wieder ein Hilfsberuf, der hier gerade den Sack ins Haus trägt. Ein, ein, man kann sich vorstellen, für die Versorgung der Häuser war ein Träger eine feine Sache. Man muss nicht alles selber schleppen. Und offensichtlich gibt es hier Tagelöhner, die als Träger arbeiten. Ebenfalls nicht so richtig qualifiziert, 1443, äh, Kunz Brendel, ein Säger. Also eine, eine menschliche Kreissäge, der... Äh, hier offenbar Balken sägt. Man sieht, die Säge ist eher für zwei Leute gemacht. Er steht da barfuß auf dem Balken oben. Ein zweiter würde wahrscheinlich unten mithelfen, aber solche ähm, Sägen. Später gibt es auch Sägen mit, äh, die, oder zu der Zeit genauso, die mit Wasserkraft arbeiten, aber äh, manchmal ist der Säger vor Ort einfach wichtiger und dementsprechend haben wir hier wieder einen offenbar Tagelöhner, der als Säger arbeitet. Ein Beruf, den wir gerade kürzlich erst hatten, ist der Saarwürker. Haben wir vielleicht sogar das Bild gezeigt, ich weiß es gar nicht mehr. Man sieht im Hintergrund auf einer Stange einen Ringpanzer hängen, was ich auch Kettenhemd gezeigt, äh, genannt. Vorne sitzt der äh, Saarbürger mit Zangenhammer und einem Miniaturamboss zum Vernieten und arbeitet an einem Stück Ringpanzer. Zu der Zeit, als das Bild entstanden ist, war der Ringpanzer schon gar nicht mehr so eine wichtige Rüstung. Die ist schon im deutlichen im Verschwinden äh, begriffen, aber es gibt immer noch eine Nachfrage für gut sitzende und gut angepasste Ringpanzer, gerade Unterrüstung. Wer eine maßgeschneiderte Rüstung hat oder auch eine Turnierrüstung, trägt darunter immer noch Ringpanzer und da braucht man natürlich eine angepasste Rüstung. Also den Beruf gibt es noch, die waren sind auch noch relativ teuer, aber die Schutzwirkung ist natürlich weit zurück hinter der einer, zum Beispiel einer, einer, eines Plattenpanzers. Dann haben wir mit Ulrich Schwab von 1470 einen Sattler. Schön zu sehen, er hat einen Sattel, er hat mit Steigbügeln daran, er hat ein äh, Kummet, aus dem Kummet. Ähm, solche Arbeiten sind auch heute noch klassische Sattlerarbeiten damals eben. Haben wir nochmal einen Schlachter, das, also hier wird nicht der, der folgendes, oder die Arbeit eines Metzgers gezeigt, sondern wirklich die Schlachtung selbst, mit der Rückseite der Axt schlägt er zu, teilweise werden auch Hämmer benutzt, ähm, so ist es eine sehr typische Art der Schlachtung zu der Zeit, ähm, wird offensichtlich auch teilweise vom Metzger getrennt. 
Metallverarbeitende Berufe. Da haben wir mit Hans Schelhammer einen Schlosser, 1451, gestorben. Und das ist ein sehr schönes Bild, mag ich sehr gerne. Ich habe ja mal Schlosser gelernt tatsächlich oder äh, Konstruktionsmechaniker äh, heißt das heute. Äh, ähm, hier haben wir eben die klassische Art des Schlossers, der wirklich ein Schloss herstellt. Also man sieht auch so die, die, die Schwärzung, also aus äh, Schwarzeisen, aus, aus, aus äh, verzündertem Eisen, dann mit Planken, Zierteilen versehen. Also so sehen tatsächlich, es gibt heute noch Schlösser, die man eben sehr schön nachvollziehen kann. Ich habe auch an einigen meiner Kistenschlösser in der Art. Ähm, das ist ganz, ganz typisch. Auch der, der, der Schlüsselfang, er hat auch Schlüssel davor liegen, die er macht. Also das ist wirklich der, im Wortsinn der Schlosser, der nicht nur alles Mögliche aus Metall macht, was eben nicht Schmiedearbeit ist, sondern der wirklich Schlösser herstellt. Und weil wir bei SCH sind, sind wir natürlich auch direkt beim Schmied. Hans Smith, wieder entsprechender Name, 1426. Und ähm, da haben wir eben den klassischen Amboss gar nicht mit diesem Horn ausgebildet. Das haben die oft nicht. Ähm, Im Hintergrund ein großer Blasebalg, der die Esse eben äh, äh, belüften kann. Und sein sonstiges Werkzeug auch wieder eine, eine hübsche... Äh, eine hübsche Schürze als Arbeitskleidung. Das ist wieder ein sehr ergiebiges Bild. Auch am unteren Ende der Handwerker, auch da, wo wir Zünfte haben, ist der Schneider angesiedelt. Hans Frumann, 1446 gestorben. Offenbar kein ganz armer Schneider, denn zum einen macht er pelzverprämte Kleidung, sehr, sehr teuer aussehend. Ähm, sehr schön im Hintergrund sieht man eine wunderschöne Quelle für einen Kleiderhaken. Also Die gibt es in der Zeit bereits so. Kleiderhaken mit... Äh, ein Band aufgehängt, eine sehr, sehr große, schwere Schere, auch sehr hübsch. Ähm, er muss ein relativ wohlhabender Schneider gewesen sein, denn die ärmeren Schneider haben im Haus ihrer Kunden gearbeitet. Die sind ins Haus des Kunden gekommen, haben dort aus dem äh, eingekauften Material die Kleidungsstücke angefertigt. Hier sieht es eher so aus, als ob der in der eigenen Werkstatt arbeitet. Was darauf hinweisen würde, dass er ein etwas besser gestellter Schneider war, bevor er in der armen äh, Fürsorge gelandet ist. Dann haben wir mit Hans Hohlfelder 1480 einen Schnurmacher. Das ist die kleine Version des Seilers. Äh, der macht Schnüre. Die Art ist tatsächlich ähnlich wie beim Seiler, nur dass er keine lange Seilerbahn hat, sondern eben mit so einer aufwickelnden Kurbel arbeitet und natürlich Garne, Fäden, Schnüre braucht man genauso. Ähm, hinten zu, zu Ballen gebunden, zu äh, äh, Knollen gebunden. Ähm, wieder eine Herstellung von Halbzeug. Auch das in Nürnberg eben ganz wichtig für den Handel. Dann haben wir mit einem Johannes, Nachname ist nicht überliefert, 1483, einen Schreiber. Ähm, der wird gleich mehrfach genannt. Es kann ein Stuhlschreiber sein, es kann ein Gerichtsschreiber sein. Ähm, da gibt es auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt nachrangige Schreiber, die im Prinzip nur Kopiearbeiten machen. Es gibt wichtigere Schreiber, auch vereidigte Schreiber, die äh, schon fast offizielle Aufgaben haben und zum Beispiel auch Stadtkroniken führen oder sowas. Aber sehr nett zu sehen ist hier diese äh, Schreiblade, an der sitzt der Schreibtisch äh, mit kleinen Hörnern, die eingesteckt werden können für die Tinte. Im Hintergrund hängt auch ein tragbares Schreibzeug äh, mit einem Tintenfässchen ähm, vor dem Fenster. Also das ist auch wieder ein sehr ergiebiges Bild. Dann haben wir einen Schreiner. Und Schreiner kommt vom Schrein. Also da gibt es ja verschiedene Begriffe. Die können Kastner äh, heißen, die können Schreiner heißen. Hier geht es eben äh, um wirklich den, der die Schränke baut. Äh, schöner Schrank nebenbei, oben die Schnitzarbeiten. Also typisch gotischer Schrank. Es gibt mehrere erhalten. Ist Im Germanischen Nationalmuseum steht so einer. In Ulm im Museum kann man so einen sehen. Und was davor ist sehr schön, die Arbeitsbank, bei der so kleine Zapfen das Werkstück halten. Also wir haben sowas wie Schraubzwingen oder ähnliches, noch fast gar nicht. Die Sachen werden einfach mit solchen kleinen Klötzen in, in, in Stellung gehalten, während sie bearbeitet werden. Hier zum Beispiel mit so einem Stechbeitel. Davor steht auch nur eine halbfertige Truhe. Äh, die, der Deckel ist noch nicht dran, eine Bügelsäge ist im Hintergrund. Ähm, und warum wir jetzt an dem, an dem Schrank noch mit dem Hobel arbeiten, obwohl er fast fertig ist, weiß ich nicht. Aber ist so. Dann der bessere Schuster, nicht der Flickschuster, sondern der eigentliche Schuster. Der sind wir im Jahr 1444, ein Petter Fellner. Ähm, nett ist das äh, Ledermesser im Hintergrund, also diese, dieses axtförmige Messer kann man fast sagen, ist was, was man bei Ledermachern ganz, ganz häufig sieht. Hat auch immer so eine Spitze, hier wird es offenbar in den Tisch gesteckt, wahrscheinlich um die Klinge feststehen, verwenden zu können. Warum dieses Ding so geformt ist, das weiß ich tatsächlich nicht genau. Da gibt es verschiedene Ansichten. Auch, äh, ich kenne auch Spezialisten für Leder, die unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, also ist ganz, äh, ist ganz unklar. 
Ähm, Im Hintergrund sieht man Leisten. Da sind zwei Holz, äh, hinter so einer Holzleiste, zwei Leisten eingeklemmt, die eben die Form des äh, Fußes des Kunden hat, haben, mit dem man dann die Schuhe herstellt. Nachdem wir eben den Schnurmacher hatten, haben wir jetzt auch den Seiler, der mit einer großen Seilerbahn oder einer Reeperbahn äh, arbeitet. Danach, danach hat die berühmte Reeperbahn in Hamburg ihren Namen. Hier ist natürlich jetzt der Abstand sehr, sehr gering. Eigentlich braucht er viel, viel mehr Platz. Also Seiler brauchen wirklich lange, lange äh, Wege. Und man sieht, um, den, um die Hüfte hat er eben den, den, die rohen Fasern äh, geschlungen und aus denen er dann eben das Seil äh, dreht. Ganz spannender Beruf. Ungewöhnlich, ein Söldner. Hier ist Konrad Kellner, 1452 gestorben. Der Mann wird als Söldner bezeichnet, ist eben ein Söldner, wohl beritten. Er hat einen Spieß, er hat einen, einen Eisenhut, ansonsten die Rüstung ist unter der Kleidung verborgen. Wie gesagt, er, er trägt die Kleidung, die im Stift später getragen wurde. Da, das ist immer sehr künstlerisch breit. Wahrscheinlich hat er natürlich Rüstung getragen. Aber offenbar auch sein Söldner kann im Armenhaus landen. Dann mit Enderes Sporer, 1457, haben wir einen Spornmacher. Wenn man sich klar macht, wie viele Pferde es in einer Stadt wie Nürnberg gegeben haben dürfte, weit, weit mehr als äh, heute pro Kopf, äh, ist ein Spornmacher natürlich auch ein gefragter Handwerker. Ist etwas, ein, ein Gutes, man immer wieder braucht, immer wieder erneuert werden muss. Dementsprechend haben wir Spornmacher. Hans, Scheu Hans Scheurer von 1457 ist Steinmetz. Und hier ist eben nicht der künstlerische Steinmetz gemeint, der irgendwie Statuen hier herstellt, sondern es hier eben äh, zum, dürfen Teil einer Säule oder etwas sein. Also wir haben ja auch in Nürnberg mehrere großen, große Kirchenprojekte und andere Steinbauten. Da sind natürlich Steinmetze immer gefragt und das ist eben der, der die äh, Bauhalbzeuge für den Bau von großen Gebäuden macht. Man sieht ja auch eben ein, ein Winkel, das andere dürfte ein Lot sein, also zumindest um, 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 um Winkel abzumessen. Ähm, die Werkzeuge darstellen sind natürlich immer sehr, sehr nett. Dann haben wir mit Hans Peuer, 1456, einen, der nur als Tagelöhner bezeichnet wird. Und was der genau hier macht, weiß ich nicht. Was er aushebt, ob er einen E-Graben aushebt oder eine Grube aushebt oder sonst etwas. Es ist wieder so eine Art Bauhelfer. Er wird als Tagelöhner bezeichnet. Wenn man mit dem Beutel, den wir am Anfang haben, da haben wir wieder so eine nette äh, Aufteilung. Der Beutel am Anfang hat Beutel gemacht. Der Techner jetzt, der macht Taschen. Also solche Gürteltaschen, teilweise mit aufgesetzten Beutelchen, hat wieder dieses Ledermesser dabei, scheint in einem Stand zu arbeiten. Scheint tatsächlich wieder ein Kleinhandwerk zu sein, das in einer Bude gemacht wird, da brauchst du gar keine große Werkstatt. Also das scheint wieder so Kleinsthandwerk zu sein. Jetzt haben wir, erinnert euch von an den, an den äh, ich glaube es war der, der Färber oder Tuchmacher, der äh, mit der Karte gearbeitet hat. Jetzt haben wir das Gegenstück, jetzt haben wir den Tuchscherer. Das sind wir schon 1472, ein Heinz Herzog der hier diese riesengroßen Scheren hat. Und es gibt Erhaltene davon, es sind wirklich riesengroße Scheren, mit denen dann dieser aufgeraute Stoff, dieser kadierte Stoff, den wir vorhin gesehen haben, der wird jetzt geschoren. Der wird jetzt glatt geschnitten. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, das, was wir heute kennen an Stoffen, das sind auch schon kadierte und geschorene Stoffe, weil das in Fabrik gemacht wird. Andere sagen, dieses handkadierte und handgeschorene hätte eine samtigere Oberfläche. Ich kann es nicht sagen. Das sind Meinungen. Ich kann nicht sagen, was von beiden stimmt. Ähm, ob dieser Stoff dann besser ist als das, was wir heute haben. Ich nehme es schon fast an, weil die Stoffqualität damals war erschreckend gut. Aber dieses Tuchscheren war eben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und teilweise waren die auch gar nicht arm, weil sie eben so in der, äh, in der, in der Lieferkette des Stoffes mit die letzten, ähm, die letzten Handwerker sind und dementsprechend viel äh, Wertschöpfung abschöpfen können. Dann für eine Stadt wie Nürnberg ganz wichtig, Jakob Priesner 1490, der Mann war Türmer. Hier sitzt er oben im Turm, hat eine, eine, eine Fanfare, eine Trompete, eine Bahn, ein, ein Horn für Signale. Und diese, diese Türmer hatten eine Anwesenheitspflicht. Die hatten genaue Vorgaben, wann sie im Turm sein mussten, wann sie nicht im Turm sein sollten. Die haben nach Feinden ausgeschaut, die haben äh, nach Bränden Ausschau gehalten. Es gibt auch in Nürnberg einen sehr schönen Lageplan, wo Türmer waren, wer von ihnen eine Glocke hatte, wer von ihnen eine Uhr hatte. Ähm, die waren für die, für die Ansage der Zeit zuständig, die haben also die Stunden angegeben. Ähm, es ist immer so die Idee, ja, mit der Stadtwache, des Städten der Stadtwache haben, die Türmer sind tatsächlich so ein ganz wichtiger Sicherheitspunkt, denn die kriegen mit, wenn irgendwo Ärger ist. Und dann wird Alarm geschlagen und dann äh, kommen zum Teil auch äh, äh, die, einfach die Bürger, die Wehrpflicht haben, zusammen und schauen nach dem Rechten. Aber solche Türmer waren eben, äh, gehörten zu den, zu den bewaffneten Bütteln einer Stadt, die dann aber eben im Turm geblieben sind. Dann haben wir einen Paul oder Paulus von 1481, der Mann war Vogelfänger. 
Ja, hier ist, ich, ich nehme an, es ist eine Leimrute, die er hat, sitzt getarnt in so einem Verschlag, hält die Leimrute oder auch eine, eine Klemmrute aus, da gibt es verschiedene Varianten und mit denen fängt er, ich nehme an, hier Sinkvögel, oben könnten sogar Falken sein, also fängt Vögel, die er dann verkauft. Dann haben wir mit Kunst in der Waag, vor 1414, einen Waagmeister. Also eigentlich auch wieder eine, eine Vertrauensstellung, eine wichtige Stellung. Diese hier an einer so großen Waage, solche großen Wagen waren meistens Stadtwagen. Also in vielen Städten war der private Besitz solcher großen Wagen nicht erlaubt. Es gab dann eine Stadtwaage, die man benutzen musste. Teilweise waren es auch Gebäude, in denen mehrere Wagen sich befunden haben. In Mainz zum Beispiel im Kaufhaus gab es mehrere Wagen. Und da konnte man dann gegen Gebühr seine Waren wiegen lassen. Natürlich war das eine wichtige Vertrauensstelle, die waren vereidigt, dass sie auch richtige Gewichte angeben. Ihr merkt, wir nähern uns langsam dem Ende, aber es sind noch ein paar da. Wir haben noch den Wagner, also der Stellmacher, der Wagner, der Wagenteile baut. Hier baut er gerade ein Rad, ähm, auch wieder Werkzeuge. Man sieht einen, einen äh, Rehbohrer, man sieht entsprechende Äxte und im Hintergrund halt das Werkstück, das Rad. Der Reifen ist oft nicht die Arbeit des Wagners. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal sind eben dann äh, eigene Handwerker, die, die den Stahlreifen aufbringen dürfen. Und hier ganz lustiger Trick, eine völlig andere Art von Schürze, die auch über die Brust geht. Wie man sonst sieht. Ein Gewerk, das relativ wenig vorkommt, obwohl es eigentlich auch eher, immer eher ein schlecht bezahltes Gewerk war. Hans Weber vor 1414, der Mann ist eben Weber. Ähm, hier in einem einfachen Webstuhl. Man hat noch nicht viel Ähnlichkeit mit den Webstühlen, die wir heute kennen. Ähm, arbeitet er auch barfuß und ist eben dabei, Leinen zu weben oder Wolle. Das war oft getrennt, sind unterschiedliche Gewerke, aber ähm, oft eben auch nicht sehr gut bezahlt. Außer in Städten zum Beispiel wie in Köln, wo die Macht teilweise in den Händen der Leinweber lag. Also da war das eine sehr, sehr mächtige Gaffel, quasi eine Zunft, die deutlich in der Politik mitgemischt hat. Da gab es auch einen Weberaufstand, der war in der Kölner, Poli äh, in der Kölner Geschichte ganz wichtig. Und hier haben wir eben ein Beispiel für so ein Oft haben die in ihrem eigenen Raum gearbeitet. Also aus Nürnberg kennen wir zum Beispiel spezielle Gebäude für Weber, die extra gebaut wurden. Da hat man unten eine Arbeitsstube, in der sie arbeiten. Und oben im ersten Stock quasi ist dann für ihn und seine Familie eine weitere oder zwei weitere Stuben, in denen er lebt. Also das sind so Reihenhaussiedlungen quasi für Weber. Wird dann auch ganz interessant mit den Waschent-Webern. Waschent ist ein Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle. Das Baumwolle kam aus Italien, wurde dann in Süddeutschland verarbeitet. Und solche Waschent-Weber waren durchaus begehrt und wenn man die zu sich holen wollte, wenn man die anlocken wollte, dann hat man eben auch solche Weberhäuser für sie gebaut. Dann haben wir einen Weinknecht oder Wirt, Hans Schneevogel, 1497. Äh, der sitzt hier eben am Fass, äh, um ein, ein Wappen, vielleicht auch ein Wappen, das zeigt, dass Wein ausgeschenkt werden kann. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ähm, weiß ja nicht, ob es was mit Österreich zu tun hat. Erschließt sich mir nicht. Aber hier sehen wir eben einen, einen Zapfhahn im Pass und er zapft gerade Wein an. Wahrscheinlich eben so eine Weinstube. Auch so Weinstuben muss man sich nicht vorstellen, eben mit, mit, mit einer großen Theke als Bar oder sowas. Sondern da ist dann eben das Fass reingerollt worden und wird dann eben ähm, äh, angestochen und ausgeschenkt. Dann haben wir noch den Weißgerber, hat ihr schon genannt, 1473 gestorben, Fritz Egen. Und ein Weißgerber ist jetzt einer, der im Weißgerbung sind zu so Sachen wie, 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 äh, äh, wie Semichgerbung, aber auch Klaseegerbung, also wo ein wirklich weißes Leder hergestellt wird. Ganz, ganz feine Lederarbeiten, eben abgetrennt von der Lohgerbung, von der Kröberen, von den Kröberen Ledersorten. Ähm, hier sieht man gerade, wie wir mit diesem Eisen die die Haut enthaart, die ist jetzt eingelegt worden, das Haare kann man jetzt entfernen, das heißt, die wird hier jetzt so Plankenhaut, die man danach eben weitergerbt. Solche, solche Weißgerbarten sind, gehen auch meistens schneller als äh, Lohgerbung, die braucht tatsächlich lange Zeit in der Gerbgrube, diese Sachen gehen ein bisschen einfacher, sind allerdings auch nicht so, also ist beim, beim, beim Lederherstellung ist immer die Frage, wie beständig ist diese äh, Gerbung, vor allem wenn das Leder nass wird, wenn diese Gerbstoffe, die da in den, äh, in den ins Leder eingezogen sind und es leer weich machen, einfach durch Wasser wieder rausgewaschen werden können, dann ist das eine eher äh, unhaltbare Angelegenheit. Und da gibt es eben verschiedene Gerbarten. Das ist auch so ein Problem mit der Bewertung von äh, mittelalterlichem Leder, wenn es so um Sachen wie Lederrüstung oder sowas geht. Das, was wir heutzutage haben, sind oft Chromgerbungen. Das sind eben moderne Gerbarten, die mit dem Mittelalterlichen nur ganz bedingt was zu tun haben. Das kann man nicht eins zu eins über, übertragen in vielen Fällen. 
haben wir einen Winzer vor 1423 in der Region. Das ist eine ähnliche Stellung wie die Gärtner in der Stadt. Wir haben natürlich auch Winzer in der Stadt, die die Weingärten um die Stadt bearbeiten. Und Weingärten haben wir bis nach Hamburg hoch. Also es war ganz üblich, dass Städte Weingärten hatten. Und hat eben ein Rebmesser in der Hand, so, 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 eher so ein Sichelmesser. Hat einen Strohhut auf, sehr, sehr schöne Abbildung eines Strohhutes. Und dann haben wir noch so einen, so einen Zwischenberuf, nämlich den Wollkämmer. Der macht offenbar nichts anderes, als die fertige Wolle zu kämmen, zu reinigen, sauber zu machen und sie für die Weiterverarbeitung vorzubereiten. Auch wieder ein Kleinsthandwerk, das man mit sehr wenig Aufwand ähm, betreiben kann. Dann haben wir einen Wundarzt. Der scheint hier irgendwie gerade mit Salbe zu arbeiten. Was nett ist, man sieht hier, zum einen, er hat einen Nürnberger Wappen, er scheint ein städtischer Wundarzt zu sein, er scheint auf irgendeine Art und Weise vereidigt zu sein. Und man sieht diese Apothekerdosen sehr schön. Die werden auch teilweise, diese Bezeichnung Apothekerdosen wird auch teilweise kritisiert. Hier hat sich tatsächlich mal den Kontext. Ähm, vor allem auch ein Kästchen mit vier Einteilungen, vielleicht für Salben. Und ähm, der Wundarzt ist ja eben der, 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 der gelernte Wundarzt, nicht der studierte Arzt, sondern der, der eben sich äh, mit Chirurgie beschäftigt, der die äh, auch, auch Eingriffe macht, aber eben auch so Salben verschreibt und so etwas. Und das ist hier ein sehr, sehr schönes Beispiel. Dann haben wir passend zum Spornmacher vorhin den Zaumstricker. Das ist der, der die Zaumzeuge macht. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Zaumzeug einfach viel zu wenig aus. Ich sehe, dass es so Bissteile sind. Ich sehe, dass es Zügel sind. Ähm, relativ vielfältiges Arbeitsfeld. Er muss mit Leder umgehen, er muss mit Metall, mit Metall umgehen. Jetzt wieder die Frage, darf er die Teile, zum Beispiel die Metallteile selber machen oder muss er sie zukaufen? Aber ähm, das ist relativ weit gefächerter Berufsstand. Dann der Zimmermann. Hier wirklich auch so als klassischer Zimmermann, der hier gerade eine Balkenkonstruktion, eine Hauskonstruktion aufstellt. Auch wieder die Äxte und der Bohrer als Werkzeuge. Zimmermänner waren auch eigentlich auch relativ äh, gut bezahlte Berufe. Und zuletzt haben wir noch den Zöllner. Das ist so, man denkt auch immer, man kommt zur Stadt und dann stehen da sofort die bewaffneten Wachen. Gibt es auch wenig Quellen dazu. Was man eben hat, ist ein Zöllner. Ihm gegenüber, da sind wir jetzt auch sehr schön im Unterschied, er trägt wieder diese Stiftskleidung, der andere, hier ist mal eine, ein Stiftsfremder gezeichnet, ähm, da sieht man eben auch eine andere Art von Kleidung. Er trägt zwar auch eine Google, die trägt er aber über dem Kopf, ähm, zahlt offenbar gerade sein, sein äh, Zoll für den Wagen im Hintergrund, was er da in der Hand hält, sieht, sieht ein bisschen aus wie ein Spiegelei, kann es aber nicht sein, also ich habe keine Ahnung, was der da gerade in der Hand hält und warum da ein roter Punkt drauf ist, erschließt sich mir nicht, aber eben solche, solche Zöllner als städtische Gehilfen an den Toren waren natürlich nötig und wichtig. Ich bin jetzt ausschließlich im 15. Jahrhundert geblieben, mit ein paar wenigen Ausnahmen aus dem 16. Jahrhundert, aber diese Berufe werden weit, weit in die äh, Neuzeit äh, weitergetragen. Also in diesen äh, beiden Stiftungen, sowohl die Landauer als die Mendelsche, führen diese Hausbücher. Die, die Landauer ähm, setzt erst nach dem Mittelalter ein, die habe ich hier gar nicht berücksichtigt, die Bilder, die ich hatte, waren alle aus der Mendelschen Zwölfbruderstiftung, Zwölf aber ich kann nur raten, da mal reinzuschauen, lohnt sich wirklich eine ganz großartige äh, Übersicht, ich habe die Homepage unten verlinkt, das ist sehr, sehr gut aufbereitet, zum einen, diese Bilder sind alle gemeinfrei, man kann nach Belieben ver verwenden, schreiben sie auch, aber natürlich die Zuordnung, die ist eine Transkription der Texte da, ähm, es ist, man kann nach Berufen suchen, man kann nach Werkzeugen suchen, man kann Berufsgruppen suchen, also es ist eine wirklich sehr, sehr gut aufgemachte Seite, die ich nur empfehlen kann. Das ist eine großartige Quelle, die man sich, der man sich bedienen sollte. Ich hoffe, es war so ein bisschen Aufzählung. Das hat jetzt, ich, hab, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen in den Kontext setzen, aber es war so ein äh, Querschnitt über die Berufe, die man in der Stadt hatte. Natürlich fehlen Berufe. Es fehlen äh, sogar ein paar sehr wichtige Berufe, gerade die man in der Zeit gehabt hätte. Ähm, äh, Kompassmacher, Nürnberg, ganz wichtig, fehlt. Ähm, aber auch Massenberufe, es ist eine zufällige Verteilung. Es sind wirklich nur die Berufe, die, von denen wir äh, Mitglieder haben, die so arm geworden sind, dass sie dann in diesem äh, armen Stift geblieben sind. Und wir haben hier etwas über 100 ähm, Berufe bei zwölf Plätzen. Also kann man grob sagen, etwas unter acht Jahren war die durchschnittliche Zeit, die man in so einem armen Stift dann verbracht hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist im Prinzip ein, ähm, es ist im Prinzip ein völliges äh, Glücksspiel, welche Berufe hier in dieser Liste auftauchen. Also es ist in keiner Weise repräsentativ, dass diese Berufe in der Stadt äh, üblich sind, aber es zeigt so ein bisschen, was wir an Bandbreite an Berufe haben. Und in Nürnberg, wo wir eben das Rugamt haben und nicht die Zünfte, da ist das noch ein bisschen besser geordnet. In anderen Zünften wird das nochmal im Detail verkleinert, weil wir dann äh, Spezialisierung haben. Der eine darf dies machen, der andere darf das machen. Da haben die Zünfte eben ihre Hand drauf. Also wir haben eine Unmenge an Berufen. Das wurde später oft zusammengefasst. Deswegen denken wir auch in, 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 
in größeren Berufsgruppen, selbst so, so was ich mal gelernt habe, eben Schlosser, ob der jetzt Balkongelände äh, aufbaut oder ob der Stahlträger macht, ist derselbe Ruf. Im Mittelalter hätte man dann gesagt, nee, der eine macht mehr Pfeilarbeit, der macht so die kleinen Sachen und der andere macht ja große Arbeit, das ist ein ganz anderer Beruf. Hat man damals so nicht gemacht. Ähm, was ebenfalls fehlt, sind natürlich auch so Berufe wie äh, die Papierherstellung, war in Nürnberg ja auch wichtig. Wir haben keine Drucker hier drin gehabt, also es, das fehlt alles. Trotzdem hoffe ich, es hat einen guten Überblick gebracht. Ich hoffe, es hat so auch ein Bild der Zeit gebracht, wie vielfältig diese Berufe sind, was auch dahinter steckt teilweise. Es gab Berufe, die mit sehr wenig arbeiten konnten. Es gab Berufe, die mehr Werkzeug brauchen. All diese Abbildungen sind aber im Prinzip auch wieder unterkomplex. Sie zeigen ein, eine Vorstellung. Sie zeigen nicht, was wirklich in so einer Werkstatt nötig war. Also die, die eigentlichen Werkstätten muss man sich tatsächlich größer vorstellen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.